Un chino entra en una tienda de mascotas y le pregunta al dueño. Hola, ¿tienes algún loro que hable inglés? Sí, lo tengo, pero hay un problema. Es un loro muy honesto y siempre dice la verdad. El chino le dice, no hay problema, lo quiero de todas formas. Y en dos días después, el loro le dice a su dueño, prepárate porque tu cabello está horrible, chinito, y tu ropa está fuera de moda. Sorprendido, el chino le pregunta al loro, ¿él es siempre tan honesto? El loro responde, sí, debo decirte que tu esposa estuvo anoche con el vecino y se escuchaban unos gritos bien fuertes. ¿Qué? ¿Cómo se escuchaban los gritos lorito? Pues tu mujer solo decía, ¡ay sí, ay sí, más fuerte vecino! Un dominicano le cuenta a su amigo, anoche soñé que estaba en una isla desierta rodeado de pizza y yo con tremenda hambre, amigo. Y el amigo le pregunta, ¡wow, mi hermano, y qué hiciste, cuántos pedazos te comiste! El dominicano responde, ¿qué crees? Mi mujer me despertó cuando le iba a morder el primer pedazo. Un tipo iba caminando por la calle cuando se encuentra por diosero, sucio y maloliente. Una limosina se le para en el frente y el hombre le pide cinco dólares. Y dice, el rico, por amor de Dios, ¿de seguro lo quieres para ir a beber? No, señor, yo no bebo. Entonces, para ir a malgastar con las mujeres... No, señor, yo no hago eso. Entonces, para drogarte. Tampoco, señor. Yo soy un tipo honrado. Pues montate en mi carro. Vamos a mi casa. Cuando llegan a la casa y le dice a su mujer, mira, amor, así es como acaba un hombre honrado. <risa> Eran tres hombres que estaban en un bar. El primero dice, yo tengo siete hijos porque mi esposa se la pasaba viendo los siete enanitos. El segundo. Yo tengo tres porque mi esposa se la pasaba viendo los tres cerditos. Y el otro se va corriendo y le dicen, ¿por qué te vas? Porque mi esposa está viendo los 101 dálmatas. Un hombre que tenía 14 esposas falleció misteriosamente y le hicieron su funeral. El hombre se llamaba Junior y como tenía tantas mujeres y cada una de ellas tenía sus amigas y amigos, al funeral asistió una cantidad enorme de personas y eso era llanto para acá y para allá. ¡Ay no! ¡Ay, ay, ay! ¡Tan guapo que era! ¡Tan buen caballero! ¡Ay, no puede ser! Y a todas las viudas que dejó. Y unos viejos amigos de Junior estaban hablando de Junior y teorizando de que había muerto porque nadie en la funeraria sabía la razón. Es que tener 14 mujeres no es fácil. Para mí que Junior con el tiempo no aguantó tantos gastos y mantener tantos hijos y se fue enfermando por el estrés. Puede ser amigo, pero también hay que ver que Junior no se fue casando poco a poco, sino que se casó con todas el mismo día. ¿Qué? ¿De verdad? Yo no sabía eso, con más razón, él no estaba acostumbrado, eso fue que la luna de miel le tuvo que dar pasión a las 14 y le dio una cosa rara y se murió. No, pero es que eso es imposible, ¿cómo va a intentar batir la maraca con toda la misma noche? Claro que sí, hermano, mira, escúchame, él no tenía para dónde agarrar porque si le decía a una que para mañana, esa se iba a sentir mal y entonces todas se iban a molestar y iban a comenzar los divorcios. Usted lo acaba de decir, hermano. Eso fue que varias le pidieron el divorcio al mismo tiempo y se volvieron locas con la repartición y lo iban a dejar sin nada. Y con todo el alboroto, él no soportó eso y terminó falleciendo. No, no, hermano, es que usted dio en el clavo. No fue eso, sino que entre ellas cuadraron todo, se repartieron las cosas y decidieron acabar con él. Y por eso no les costó aceptarle la cosa del matrimonio múltiple. Mientras estaban hablando y todo eso, se acercó el papá de Junior muy enojado y les dijo. Miren, ustedes lo que parecen es un par de viejas chismosas, puro inventándose cuento. Los amigos apenados se iban a quedar sin hablar, pero uno de ellos no aguantó y dijo. Ah, eh, disculpe señor, es que vamos a estar claros. Vivir con 14 mujeres puede matar a cualquiera. Y el papá le responde. No, eso no es nada, amigos. Lo que mató a mi hijo fue cuando se le fueron a vivir a la casa las 14 suegras. ¡Ah!